আসসালামু আলাইকুম एवरीवन অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য কারণ আমার এই ভিডিওতে ক্লিক না করলে আপনারা হয়তো জানতেই পারতেন না 10 থেকে 50 পদের ভর্তা কিভাবে বাটাবাটি ঝামেলা ছাড়ায় আপনারা অতি সহজে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বানিয়ে ফেলতে পারেন তো আজকে দেখাবো আমি কিভাবে অতি অল্প সময়ে এবং অতি সহজে কিভাবে হাতে মাখিয়ে অনেক অনেক পদের ভর্তা আপনারা বানিয়ে ফেলতে পারেন এখন যেহেতু আমরা লকডাউনে এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি এখন আমাদের হাতের কাছে অনেক ও রকমের উপাদান না থাকাই স্বাভাবিক তো আমার হাতের কাছে যে সমস্ত উপাদানগুলো ছিল সেগুলো দিয়েই আমি অতি অল্প সময়ে এবং সহজেই 10 পদের ভর্তা আপনাদেরকে আজ বানিয়ে দেখিয়েছি আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে তো চলুন দেখা যাক কিভাবে শুরু করি তো এই যে ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে বসিয়ে দিয়েছিলাম ডিম সিদ্ধ তারপর ডাল ডাল ও সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি তারপরে যে মরিচ ভেজে নিয়েছি কারণ ভর্তাগুলো বানানোর জন্য প্রথম प्रिपरेशन হিসেবে মরিচ ভেজে নিয়ে শুকনা মরিচ ভেজে নিয়েছি কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছি তারপর পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছি কাঁচা পেঁয়াজ রেখেছি আর এই যে বেগুন ভর্তা বানানোর জন্য আমি বেগুনগুলোকে ছোট ছোট পিস করে হালকা সরিষা তেল দিয়ে ভেজে নিয়েছি তারপর চিংড়ি মাছ দিয়ে চিংড়ি মাছ আর রসুন একসাথে ভেজে নিয়েছি এবং আলাদা করেও কিছু রসুন ভেজে নিয়েছিলাম অফ অফ স্ক্রিনে আমি সেগুলো করেছি তো গুলো তো অন স্ক্রিনে দেখানো সম্ভব না তো আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভর্তাগুলো বানানোর জন্য আমি কি কি উপাদান টেবিলের উপর সাজিয়ে নিয়েছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেগুন ভেজে নিয়েছিলাম ডাল সিদ্ধ করেছিলাম আল ডিম সিদ্ধ করেছিলাম তারপর চিংড়ি মাছ ভেজে নিয়েছিলাম ধনিয়া পাতা কুচি করে নিয়েছিলাম রসুন আলাদা ভেজে নিয়েছিলাম আলুগুলোকে সিদ্ধ করে ম্যাশ করে নিয়েছিলাম আর এখানে নিয়েছিলাম শুকনা মরিচ পেঁয়াজ বেরেস্তা কাঁচা পেঁয়াজ এবং কাঁচা মরিচ কুচি তো আমি তো আপনাদেরকে 10 পদের ভর্তা বানিয়ে দেখিয়েছি আপনারা 10 থেকে 50 পদের ভর্তা এভাবে বানিয়ে ফেলতে পারবেন কোনো সমস্যাই না শুধু আপনারা তৈরি করে নেবেন এই ধরনের উপাদানগুলো শুধু রেডি করে নিলেই হবে আমার এই ভিডিওটি দেখে অনেকে হয়তো আমাকে গালমন্দ করতে পারেন যে এই মহিলার কি পেট খারাপ নাকি মাথা খারাপ সারা পৃথিবীর এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি কেন এই খাবারের ভিডিওগুলো আপলোড করছি আসলে আমার এই খাবারগুলো তেমন কোনো এক্সপেন্সিভ খাবার না এগুলো আসলে সবার হাতের কাছে পাওয়া যায় তো আমি আসলে কিছু সময়ের জন্য আপনাদের মনটাকে একটু অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করেছি এই জাস্ট আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা সবাই সারা দিন কোন দেশে কতজন লোক মারা গেল কতজন লোক সংক্রমিত হলো কতজন লোক বেঁচে উঠলো বাংলাদেশি তাদের মধ্যে কতজন এ ধরনের নিউজগুলো দেখতে দেখতে আমরা আসলে মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি আনফিট হয়ে যাচ্ছি তাই আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনাদের মনটাকে কিছু সময়ের জন্য হলেও একটু বদলে নেওয়ার চেষ্টা করছি তো চলুন চলে যাই কিভাবে আমি অতি অল্প সময়ে এবং সহজ উপকরণ দিয়ে এতগুলো ভর্তা বানিয়েছি সেগুলোই আপনাদেরকে এখন দেখাবো তো শুরু করা যাক প্রথমেই আলু ভর্তা দিয়ে শুরু করেছি এখানে আমি কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ কুচি নিয়েছি কাঁচা পেঁয়াজ নিয়েছি এবং ধনে পাতা নিয়েছি তারপর নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি সরিষার তেল তারপর এখানে লবণ অ্যাড লবণ অ্যাড করে আমি আলু ভর্তাটাকে মাখিয়ে নেব এই তো গেল এক রকমের ভর্তা আর আলু ভর্তা ভালোবাসা না এমন লোক খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল আসলে সবাই কিন্তু আমরা আলু ভর্তা পছন্দ করি সব খাবারের মধ্যে আলু ভর্তা কিন্তু আসলে খুবই একটা মজাদার খাবার এটা ভাত খিচুড়ি সব কিছুর সাথে যায় ইভেন আলু ভর্তা দিয়ে কিন্তু আমরা পরোটাও বানিয়ে খেতে পারি আলু ভর্তা দিয়ে আমরা আলু পুরি বানিয়ে খেতে পারি আলু দিয়ে আলু ভর্তা দিয়ে আমরা সিঙ্গারাও বানিয়ে ফেলতে পারি তো আলু ভর্তার আসলে কোনোই জুড়ি নাই তো এইভাবে আমি আপনারা দেখতে পারবেন বিভিন্ন রকমভাবে আমি এই চারটা আইটেমে আলু ভর্তাটাকে বানিয়েছি আপনারা ভিডিওতে লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবেন এই তো এখানে আমি আরও একটি বল নিয়ে নিয়েছি আলু ভর্তার মানে আলুগুলোকে ম্যাশ করে রেখেছিলাম সেগুলো এখন আমি বানাবো শুধু শুকনা মরিচ এবং পেঁয়াজ বেরেস্তা এটা দিয়ে শুকনা মরিচ পেঁয়াজ বেরেস্তা লবণ এবং সরিষা তেল সবগুলো ভর্তায় কিন্তু আমি মাখিয়ে মাখিয়ে বানাচ্ছি আপনারা হয়তো দেখলেই বুঝতে পারবেন মাখিয়েও কিন্তু ভর্তা বানানো যায় পাটাপুতা ঝামেলা ছাড়া যাদের পাটাপুটা আমরা যারা প্রবাসে থাকি অনেকেরই কিন্তু আসলে পাটাপুতা থাকে না তো আমার আছে পাটাপুতা কিন্তু আমার যেহেতু ছোটো বাচ্চা আছে আমি আসলে হঠাৎ করেই 
যেন যেন ব্রেনের মধ্যে চলে আসলো চলে আসলো যে হাতে মাখি অনেকগুলো ভর্তা আমরা বানিয়ে ফেলতে পারি তো যেহেতু দিনটা খুবই মেঘলা মেঘলা ছিল ঘর থেকে বের হতে পাচ্ছি না তো ভালো লাগে না আসলে টিভি দেখতে গেলে খালি খারাপ নিউজ আসে তাই আমি চেষ্টা করি আমার সময়টাকে বিভিন্ন আমি যেহেতু রান্নাবাড়া একটু পছন্দ করি তাই আমি রান্নাবাড়া করেই সময়টাকে পাস করার চেষ্টা করি নামাজ পড়ে কোরআন শরীফ পড়ে বাচ্চা টেক কেয়ার করে যতটুকু সময় পাই আমি রান্নাতে ব্যয় করি আমি ইদানিং একটু টিভির নিউজগুলো কম দেখি ইউটিউবে আমি অনেক আপু ভাইয়াদের ভিডিওগুলো অনেক সময় দেখতে পারি না কারণ আসলে অন্যান্য কাজ করে সময়ও পাওয়া যায় না এই যে দেখতে পেলেন হয়ে গেল আরও একটি ভর্তা প্রথমে আইডিয়া ছিল তিনটা আইটেমে বা আলু ভর্তাটা বানা বানাবো তো বানাতে বানাতে আরও একটা আইডিয়া মাথায় চলে আসলো তো পরের বলটাকে আমি তিন ভা দুই ভাগে ভাগ করে নিলাম এখন আমি এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা পেঁয়াজ ভাম পেঁয়াজ ভাজা পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ এবং শুকনা মরিচ সবগুলো আইটেম অ্যাড করে তারপর ধনে পাতা দিয়ে দিলাম আমি দিয়ে তারপরে এটাকে চটকে ভালো মতো একটা ভর্তা বানিয়ে ফেলবো চলে আসলাম লাস্টের টাইমে যে বলটা ছিল মানে দুই ঘ দুই ভাগ করে রাখা যে পরের ভাগটুকু পরের আলু আলুর ভাগটুকু ওইখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কাঁচা পেঁয়াজ ভাজা পেঁয়াজ ধনে পাতা তারপর কাঁচা পেঁয়াজ এবং পেঁয়াজ বেরেস্তাও নিয়ে নিয়েছি আর আমি এখানে ডিম সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেই ডিম দিয়ে এই আলু ভর্তাটাকে বানাবো অনেকেই কিন্তু আমরা আলু দিয়ে ডিম ভর্তা বা ডিম দিয়ে আলু ভর্তা বানিয়ে থাকে এই ভর্তাটা কিন্তু খেতে আসলে খুবই সুস্বাদু আর এর সাথেও আমি লবণ এবং শুকনা মরিচ দিয়ে আমি মাখিয়ে নিয়েছি এটাও কিন্তু একটা সুস্বাদু ভর্তা আসলে আলু ভর্তা আমাদের অনেকভাবে বানানো সম্ভব আমি যেহেতু হঠাৎ করে চার রকমের চারভাবে আলু ভর্তা বানিয়েছি সেটাই আপনাদেরকে এখানে শেয়ার করলাম পরবর্তীতে আমি অন্যান্য ভর্তাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব পর্যায়ক্রমে এই যে আমি শুধু ডালটা সেদ্ধ করে রেখেছিলাম ডালের মধ্যে কিন্তু কোনো লবণ টবণ কোনো কিছু অ্যাড করি নাই এখানে নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ বেরেস্তা তারপর নিয়ে নিয়েছি ধনে পাতা আর নিয়েছি শুকনা মরিচ এখন আমি এই শুকনা মরিচ পেঁয়াজ বেরেস্তা এবং ধনে পাতার সাথে সরিষার তেল এবং লবণ দিয়ে তারপরে এই যে ভর্তাটাকে আমি মাখিয়ে নিব এভাবে আমি ডাল ভর্তাটা বানিয়েছি বানিয়ে ফেলতে পারি আপনারা চাইলে কাঁচা মরিচও অ্যাড করতে পারেন কিংবা শুকনো মরিচ ছাড়া কাঁচা মরিচ দিয়েও ডাল ভর্তাটা বানিয়ে ফেলতে পারেন তো আমি শুধু শুকনো মরিচ দিয়ে বানিয়েছি ডাল ভর্তাটা আমার কাছে শুকনো মরিচ দিয়ে খুব মজা লাগে এরপর চলে এলাম বেগুন ভর্তায় আপনারা হয়তো বড় বেগুন হলে বেগুনগুলোকে চাক চাক করে ভেজে নিতে পারেন কিংবা কেউ সিদ্ধ করে নিতে পারেন অনেকে অনেকভাবে বেগুনটাকে ভাজে কিংবা সিদ্ধ করে আমি আমার ওয়েতে বানিয়েছি বেগুনগুলো আমার যেহেতু লম্বা বেগুন ছিল তো এগুলোকে আমি ছোট ছোট পিস করে সরিষার তেল দিয়ে আগে ভেজে নিয়েছি তারপর এটাকে আমি জাস্ট ভাজির মতো করেই ভেজে নিয়েছি ওটার মধ্যে কোনো কিছু অ্যাড করি নাই এখন আমি কাঁচা মরিচ এবং কাঁচা পেঁয়াজ বেঁয়াজ পেঁয়াজ বেরেস্তা শুকনো মরিচ সব কিছু অ্যাড করবো এবং ধনে পাতাও দিব এর মধ্যে শুক তারপর লবণ এবং সরিষার তেল দিয়ে আমি ভর্তাগুলোকে বানিয়ে ফেলব এই বেগুন ভর্তাটা কিন্তু আপনারা অন্য যে কোনো উপায়ে সিদ্ধ করতে পারেন অনেকে মাইক্রোওভেন সিদ্ধ করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে কোনো এখানে তেল অ্যাড করি নাই তেল দিয়ে যেহেতু ভেজে রেখেছি আমি ভাজিটাকে বেগুনটাকে ভেজেছি তাই আমি এখানে এক্সট্রা করে তেল ব্যবহার করলাম না আপনারা দেখতে পেয়েছেন আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা কাঁচা পেঁয়াজ এবং ধনে পাতা এবং শুকনো মরিচ এগুলো 
ভর্তা দিয়েই আমি ভর্তাটাকে মাখিয়ে বানিয়ে ফেলবো এই বেগুন ভর্তাটা কিন্তু খুবই মজা আমার বাসায় হঠাৎ করে দেখা যায় যে আমি আমার হাজব্যান্ড বেগুন নিয়ে আসলে আমি রাইট নাও ভর্তা বানিয়ে খাই মানে উনাকে রেডি করে দেয় উনি খুবই খুশি হয় বেগুন ভর্তাটা পেলে এই তো এরপর চলে আসলাম অনেক সুস্বাদু একটা ভর্তা চিংড়ি মাছের ভর্তা চিংড়ি মাছের ভর্তাটা কিন্তু আমরা সবাই খুব বেশি পছন্দ করি এমন কোনো লোক নাই আলু ভর্তা চিংড়ি মাছের ভর্তা যে পছন্দ না করে তো চিংড়ি মাছের ভর্তা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি কাঁচা পেঁয়াজ পেঁয়াজ বেরেস্তা শুকনো মরিচ এবং ধনে পাতা তার সাথে লবণ আর সরিষার তেল তো আছেই তো এগুলোর সাথে আমি কিন্তু রসুনও ভেজে নিয়েছিলাম আপনারা চাইলে রসুনটা স্কিপ করতে পারেন তো আমি আমার বাসায় একটু রসুনটা পছন্দ করে চিংড়ি মাছের সাথে একটু বেশি ফ্লেভার আসে তখন তাই আমি একটু রসুনটা বেশি ব্যবহার করেছে এখানে তো ওই তো হয়ে গেল চিংড়ি মাছের ভর্তা এরপরে যে চলে আসলাম ডিম ভর্তায় ডিম ভর্তা বানানোর জন্য আমি এখানে শুকনো মরিচ তারপর নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে কাঁচা মরিচ আর নিয়ে নিয়েছি একটু কাঁচা পেঁয়াজ তার সাথে নিয়ে নিয়েছি আমি ডিম এগুলোর সাথে লবণ এবং সরিষার তেল তো আছেই সেই সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে ফেলবো হয়ে যাবে ডিম ভর্তা একে একে কিন্তু আমি আমার ভর্তা অনেকগুলো বানিয়ে ফেল ফেলেছি তো আপনারা চাইলে এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সবজি আরও আছে সেগুলা দিয়েও ভর্তা বানাতে পারেন আমি আসলে সময় বেশি ছিল না ইচ্ছে ছিল ব্রোকলি তারপর বেগুন শিম এগুলাও কিন্তু আপনারা অনেক এইভাবে বানিয়ে ফেলতে পারেন আমি তো শুধু দশটা ভাবে দশ পদের ভর্তা এখানে বানিয়েছি টোটাল আসলে গুণ নাই আলু বদ আলু ভর্তাই হচ্ছে চার রকমের তো আপনারা চাইলে যে কোনো সবজি দিয়ে যে কোনো মাছ দিয়ে মাংস দিয়ে সব রকমের ভর সবভাবে এই ধরনের ভর্তাগুলো বানিয়ে ফেলতে পারেন তো ভিউয়ার্স আমার রেসিপিগুলো রেসিপিটা কিংবা আমার পদ্ধতিটা যদি আপনাদের একটু ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে রাখবেন এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন না সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করবেন যেন নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের মিস না হয়ে যায় কথা বলতে বলতে কিন্তু আমি রসুন ভর্তাও বানিয়ে ফেলছিলাম এখানে রসুন ভর্তাটাও কিন্তু ঠিক একইভাবে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা এবং শুকনো মরিচ দিয়েছি সাথে দিয়েছি সরিষার তেল আর একটু লবণ রসুন ভর্তাটা কিন্তু আসলে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এটা আসলে কি বলবো এর মানে গুণাগুণ বলে শেষ করা যাবে না তো এই তো হয়ে গেল অতি অল্প সময়ে এবং হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে আপনার দেখেন কত সুন্দর ভিডিও মানে কত মজার মজার ভর্তাগুলো বানিয়ে ফেলেছেন তো আমার হাজব্যান্ডকে খেতে দিয়েছিলাম সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই যে ভর্তাগুলো দেখতে কত ইয়ে আমি মনে হচ্ছে তাই না এই তো গুণবতী রমণী ভর্তার প্লেট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আপনাদের সাথে একটু একটু শেয়ার করলাম তারপর আমি আমি যেভাবে আপনাদেরকে বলেছি এভাবে হয়তো অনেকেই সিক্রেটগুলো বলবে না জানি না কে কতটা বলে তো আমি ভাবি যে আসলে সব সবগুলো আইটেম আমি যেভাবে বানিয়েছি এইভাবে কিন্তু আসলে দশ পদ কেন পঞ্চাশ পদের ভর্তায় আপনারা বানিয়ে ফেলতে পারবেন সো ভিউয়ার্স আমি চাই যে আপনারা আপনাদের হাতের কাছে থাকা উপকরণগুলো দিয়ে আপনাদের রুচির মানে পরিবর্তন আনতে পারেন খাবারের তো সেটাই আমার আসলে চেষ্টা আমি চাই আমার ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা একটু হলে উপকৃত হন এই উপকৃত হওয়ার জন্যই আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালিয়েছি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে সো ভিউয়ার্স এখানে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে কোনো কথায় আমি কাউকে কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি সেজন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী আর সবাই আমাকে মাফ করে দিবেন যদি কোনো অন্যায় করে থাকি আর এখন যেহেতু দেশের অবস্থা পৃথিবীর অবস্থা একটু ভালো না তো সবাই সবাইকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই সবার দু ত্রুটিগুলো মার্জনা করে সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আর বেশি বেশি করে নামাজ পড়বেন একমাত্র আল্লাহ তালা ছাড়া আমাদেরকে এই মহামারীর হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য খাবারগুলো মানে ভাত এখানে দিয়েছি আর ভাতটা একটু ডেকোরেশন করতে চেয়েছিলাম তারপরও মানে ছুটে গিয়েছে আমার বেবি ওখানে কান্না করছিল অরিজিনাল ভয়েসগুলো রাখতে পারলে একটু বেশি ভালো হতো যেহেতু পাশেই আমার ছেলে কার্টুন দেখছিল তো কার্টুনের অডিওগুলো চলে আসছে তাই আর কি আমি অরিজিনাল রিয়েল মানে ভয়েসটা এখানে রাখি না আমি আমার হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করেছিলাম দেখো কত গুণের বউ তোমার তো অনেক রকমের ভর্তা বানিয়েছি দেখে খুব খুশি হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করছিলাম ও খাচ্ছিল আর আমি একটু ভিডিও করছিলাম জিজ্ঞেস করছিলাম কেমন হয়েছে ও বলেছে না মজা হয়েছে তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমার হাজব্যান্ড খুশি হয়েছে তো এতে আমার খুশি তো বাচ্চারা যেহেতু বেশি ভর্তা পছন্দ করে না কিন্তু আলু ভর্তাটা একটু আলু ভর্তা চিংড়ি মাছের ভর্তা এটা একটু মোটামুটি খায় আর অন্যগুলো তেমন খায় না ওদের জন্য আসলে ফ্রিজে মাংস আছে মাছ আছে সেগুলো দিয়ে ওরা খাবে তো ভিউয়ার্স কেমন লাগলো আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে
করে জানিয়ে দিবেন আর কেউ খারাপ ভাবে নেবেন না আমি আসলে কথাগুলো আমার মন থেকেই বলেছি কারণ অনেকেই দেখি অনেক ভিডিও নিয়ে বেশি সমালোচনা করে আসলে আমি সমালোচকদের কে এড়িয়ে চলতে চাই তাই আমি আমার মনের মতো করে আমার জীবনটাকে কিভাবে সাজাবো সেটা নিয়ে আমার প্রচেষ্টা চিন্তা তো যার যার জীবনধারা তার তার ফেসবুক ইউটিউব এখানে সুন্দর সুন্দর ছবি বা ভিডিও আপলোড করলে আমি যে বিশ্ব বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন না সেটা কিন্তু ভুল আসলে আমি এটাও আমার একটা সামাজিক দায়িত্ব আপনাদেরকে সুস্থ রাখার তো আমি আমার সামাজিক সচেতনতা থেকেই আমার ভিডিওটি আপলোড করেছি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার আগামী ভিডিও দেখতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবেন তো আজ আর না আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম